हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहे मेरा नाम मैं हूँ तारिक मैं मोहम्मद मैं क्या आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है अलाविन इन लाहौर पाकिस्तान तो कोई फार्नर है भाई साहब ब्लॉगर हैं पाकिस्तान में आए विजिट करने के लिए लाहौर का विजिट कर रहे हैं भाई साहब इनके अपने नजरिए से देखते हैं कि ये लाहौर को किस तरह दिखाते हैं तो देखते हैं जी वीडियो और अपना भी पर देंगे कौन और करते हैं थ्री वन वीडियो स्टार लाहौर का नज़ारा एक इनकी नज़र से भी देखते हैं हमने तो लोकल लाहौर ही देखा होगा हमने तो Hello guys and welcome back to another video where we start a brand new travel series. My name's Bob. I'm Eve and today we're flying to Pakistan. We are currently in London in the UK at the moment and we are so excited to visit this country. Let's go. We're going to London Heathrow. That's where we're going to be flying to Lahore in Pakistan. When we've told friends and family that we're visiting Pakistan, we get two things in response. One is why are you going there and the second one is be safe. So that kind of makes you feel a little bit on edge about visiting. But me and Eve know numerous people that have been to Pakistan and have said it's one of the most incredible countries that they have ever visited. So that's what we're ready to experience. Are you ready to experience Pakistan? Yeah. <laughs> we have just received an email. saying that our flight out of Pakistan has just completely messed up so much that we might actually have to end up canceling it and trying to book another one which is fun this is the life of a travel vlogger it is i thought i was cracked up for it no, but obviously these, not these things got me questioning it's a lot of stress don't do it to yourself kids stay at home yeah i even you got your passport <laughs> Okay, so we have just touched down in Lahore. It's been a 20 plus hour travel day for us. So, we are feeling pretty tired to be honest with you, but we are excited to go out and explore this evening. Okay. Shukriya. Thank you. Best yeah. for you, you have it's okay. Right, we're getting out of taxi now. We're at our hotel. It's now about 10 past 7. So, head out quick get some dinner <laughs> thank you what are we saying is that please back so we had to go through a scanner to come into the hotel which feels quite secure and quite posh as well this hotel is really nice this also is we don't nice. normally stay at places quite this nice this is no, just the don't. first few nights before we find something cheaper <laughs> Look at how nice our room is. I am so glad that we spent a bit extra for our first few nights and we've got somewhere so nice. This is lovely, isn't it? Look at this. This is blooming huge. Look at that huge bed there, bigger than Eve, and an absolutely ginormous bathroom as well. This has been a great place. to have your first few nights especially when you're severely severely lacking on sleep. We're going to head now to Emporium Mall. Yes, we're See a bit what's hungry. There and get some food. And I have to say it's a lot more fancy than I was originally expecting from Pakistan. It's huge and it looks lovely and as we're just about to walk in I can see that there's security here. Um and that is another thing I have noticed. about Pakistan so far security everywhere which makes you feel really safe like all our bags got scanned going into the hotel the same is going to happen going in here so on our way in we got pulled over by the security we still don't really know why i think it might have been for the camera we think it's to do with the camera know. because i i walked on in i didn't even realize there was a problem um and then Bob called me back and was like we can't take the camera in Which I know a bit weird, but I asked and she was like no you can you can take that in. Very weird. Very weird. But, but we're we had in. to stand by the side for 5 minutes. So very bizarre. But this mall is so nice. I would say this is defo on par with the other malls that you get around like Southeast Asia. Like look at this. Beautiful. Hello, we've got the Halloween decor. Oh, this is for Halloween. Yeah, yeah. There you go. Spooky. <laughs> And we've just found A magnum Hi. shop here. How does this work? Uh, we get this one at the shop. Oh, okay. Basically, yeah, we get 
them to look into the energy bar. Okay, great. So... Should we make one? Yeah, yeah, let's make one. Okay. <laughs> what do you recommend? Um, uh, to the special Okay. And uh, to keep the uh, local product. Look, okay, so this is how it's made. We've got our ingredients in this shaker here. Oh my God, look at that. That is That's so cool. the ice cream dipped in chocolate. And then it's going to be covered. Oh, yes. <laughs> First stop at ice cream. Wow. <laughs> <laughs> it gets better and better. Are you watching that? Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Oh, this is so fun already. Who knew that I'd be in Pakistan making my own magnum? 500 rupees for a magnum, probably quite an expensive thing to do as soon as you get in, but it's got to be done sometimes, you know. <laughs> Thank you. Well, this is definitely not what I thought I would be doing on my first day in Pakistan, but here we are. I just tipped that everywhere. <laughs> right, first bite, I'm gonna just knock some of that off. There's so much on there. Oh my God. Mm. Best magnum ever. This is not what I thought the first thing I would be eating in Pakistan would be, but so good. We'll get some Pakistani food after this. <laughs> this is good to tide us over, you know. We've had a hard day. We've had a long travel day. We've had a long day. Above getting them last little bits. <laughs> so fire. So, so good. So our plan is, I think we're going to go right to the top, have a mooch around on our way down to where the food court will be, which I assume will be in the basement where usually they usually are, courts, you know. Yeah, up or down. So Down. I'm going yeah. to go, go down. I think down. Which way do we go well, now? Well, let's try, let's oh, try it. It's huge. Up. <laughs> this way. We spend an unbelievable amount of time in malls when we are in Asia. But Asia just does them so well. So much better than the UK. If you said to someone in the UK, I'm going to a shopping mall or a shopping centre, <laughs> no. they'd be like, what are you doing? Why? That's not a fun activity, but here it's a fun activity. It's a vibe. There's so much to do. I think this has been a really nice thing to do as our like first thing in Pakistan. But tomorrow we're going on a street food tour and I'm really looking forward to that. And I know that Bob is really looking forward to that as well. It's going to be much more local <laughs> than a shopping mall. I'm getting the impression that Pakistan loves a burger. There is so, so many, many burger, burger places. places. And not just your like average McDonald's Burger King chains, everywhere. And even on the drive here, I spotted a few burger places as well. So like when you research anywhere to eat, it's like burger joint, burger yeah. joint, burger joint. Best burger We've got to have one when we're here, but I feel like let's try to do something more, more local. More local tonight. Yeah, but the more you talk about a burger, the more I think, oh, I could <laughs> eat a burger. <laughs> prime example of why malls in Asia are better than the UK. You've got a kids play area here and a universal cinema is right there. Come to the mall, go to the cinema. It's so, yeah. so good. <laughs> We're a bit overwhelmed by the choice, I'm not going to lie. But we did want to eat something local. So I think we're going to go to this place, Spicery, and just go for a deal combo and have a try. We've got one Shanashat. One shami bun kebab, one mini masala dosa, dal chawal and akka, and a half litre bottle of water just to hydrate, you know. I feel like I need that more than anything. I don't know if you can tell, but me and Bob are not with it at all at the moment. <laughs> no guys, so Bob has just come back with this. I don't really know what happened, but we've ended up with a huge portion of food here. I mean, it looks really good. I'm not complaining. I just, I wasn't really that hungry, but look at this. This is a beautiful meal. But we have got a feast for our first meal in Pakistan. I'm just, I've got to go for the kebab. The kebab looks the best. Oosh. <laughs> really good. It's like melt in the mouth meat kebab. Nice. A bit spicy than I thought it was going to be, but... It could have been the sauce, yeah. but you did a big dip of that. Mm. So, out of all of this, I was most excited for the Chanashat, which is this. Mm. It smells really good. It's really good, actually. It's quite sweet, and it is spicy, but because there's a mix of like creaminess, it's not too bad. I think this is pretty good for our first meal. Yeah, I think it's a very strong 
a very strong first meal choice. I do wonder if he gave us two doses because there was two of us and whether you should normally, only with the combo, get one. Because we've got two. Yeah. And there's only one on the picture. We weren't due to have this much food. I think there was some confusion, but anyway. That kebab was really good. That green sauce there is quite spicy, so maybe lay off that. Yeah, I'm not so good with spice. I want some dosa. That dosa is fantastic. <laughs> oh my god. Does it hit the spot, Eve? Yeah. I love dosas. And I don't think I've had a proper one since we were in Sri Lanka, which was like six years ago. Now this tastes like proper dosa. You've got a really lovely bit of masala potato in this dosa and some great sauces that they give you. I'm not quite sure what they are, but this, whatever you may be, my friend, are delicious. You are delicious. <laughs> Have you tried, Eve, one of these little balls? No. Here. I have no idea what they are. They um, look like falafel, but I feel like they're they look probably like not. Falafel, maybe like a, a kofta type thing. So give it a go. Here we go. Oh yeah. It is like a a meatball-y kofta thing. I think that's lamb, you know. Mm. That's really good. So crispy on the outside and juicy in the middle. So you look at that. Delicious. This is right up my street, this type of food. All the meats you get in South Asia, like lamb, mutton, everything like that, I find delicious. Not Eve's not the biggest fan, but I she will eat it. I prefer machana. Machana, my chickpeas. <laughs> I actually feel so bad. We have got so much food left on our plates, but I just cannot eat anything else. If I knew there was going to be this much food, we probably wouldn't have ordered it. Oh, but it's good. This has been such a great meal to start with. If you're in Emporium Shopping Mall, get yourself down to Spice Street. The lads there are lovely and you'll get a lot of food. It is an extremely busy spot here. The time now is pushing on 10 p.m. And someone grabbed our table just as soon as we got up. So loads of people coming out to eat quite late. It's very clean here. I've seen lots of different people sweeping, wiping tables. Yeah, lovely. This has been a very, very good mall. I would definitely recommend coming here especially if it's like literally you've just got in a flight want some quick food get down to the food court nice yeah. bit of air conditioning this isn't what i expected from pakistan no like this is so nice all right guys so this has been our first day in pakistan not first full day we've only been here for a matter of hours first few hours but first mall first in drive first impressions <laughs> and <laughs> little kids just trying to get involved then but it's pushing on 10 o'clock now. We have not slept in about 20 plus hours, yeah. so We've it's not time been to our go. full selves today, but tomorrow I'm ready for exploring the hall and having a great time. We've got to be at bright and early for a food tour, so we'll see you there. If you don't already, please subscribe and we'll see you next time. Bye. Bye. आपने देखा तो एक अच्छा उनके एयरपोर्ट में और यहाँ मॉल में मुझे तो कोई फर्क नहीं तक नहीं बन लगा एयरपोर्ट में और मॉल में फर्क तो लगे गई नहीं 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 साफ नहीं 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 � यूके से वहां का एयरपोर्ट दिखाया फिर इन्होंने पाकिस्तान का एयरपोर्ट दिखाया नहीं या फिर ये पाकिस्तान का एयरपोर्ट दिखाना अलाउ नहीं था इनको यार पाकिस्तान के एयरपोर्ट क्या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आप ना करो ना कॉम्प्रोमाइज कंपेयर नहीं कर रहा भाई साहब वैसे मैंने उन्होंने दिखाया ही नहीं यार शब्द तो है सिर्फ वो बाहर आए गाड़ी में उतर रहे हमें वो दिखाया एयरपोर्ट पर वीडियो बनाने से तो कोई नहीं लेकिन क्या वजह थी अच्छा आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट नहीं देखा लाहौर का तो भाई मैंने देखा हुआ मैंने क्या नहीं देखा तो फिर 
मैं लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ सावधान के भाई एक ब्लॉगर है तो भाई उनका हक बनता है ऐसा डिटेल में चीज डिटेल में तो बात अब ये ज्यादा फूड की तरफ जो है ना ये भी ये तो मैं कहता हूँ इतना किस्म के वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे खाने है ना ये सब कॉन्टिनेंट के ये स्पेशल लोग पसंद ही बहुत ज्यादा वहाँ पे करते है स्पाइसी होते हैं स्पाइसी देख लो ना ज्यादा वीन ऑफ जो था ही खाने पे पूरी वीडियो पूरी बनाई इसके ऊपर ही है लेकिन मैं मैं बात फिर आप बात काट लू वो खुलम भाई से बात हो जाए कहते मेरी कंपनी के जो है ना ऑनर वो पाकिस्तान गए हुए किस लिए स्ट्रीट फूड देखने घूमने के लिए लंदन से पाकिस्तान आए हुए और चीजें लेकिन वो ये ना स्ट्रीट फूड और जो नेचुरल पुरानी ओल्ड चीजें उनमें ज्यादा दिलचस्पी कमरा देख कर होटल में आपने भाई ब्रांड होटल में आप एक एक वीडियो में हमने इंडिया के बोरे आए थे इंडिया में तो एक कमरा देखा तारा तो बहुत तारीफ कर रहा था क्या वाली शान होटल का कमरा है इधर भी कमी नहीं है इंडिया में बुरे नहीं है बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान में भी कमी है लेकिन वो वो जो था ना सुपर कि एक ज्यादा ही बड़ा कमरा खास तौर पे राजस्थान की साइड में जाए ना तो वहाँ पे जो इस तरह के होटल है बहुत बड़े वाली शान बनाए तो इधर भी देखे नहीं बात ना ये डिफरेंट टाइप होता है अगर दो बंदे है ना कपल है ये जो भी एक बात कर दो जो दो बंदे उनके साथ किसे डबल बेड चाहिए और कितना तो ये डबल ही डबल ही है भाई साहब अगर फैमिली हो तो उसके लिए पूरा अपार्टमेंट होगा बिल्कुल ऐसे बाकी भाई माहौल की बात करें तो भाई बहुत होता वेल में बहुत खूबसूरत वो भी तरीफ करे थे भाई की भाई शांति और खूबसूरती बहुत थी साफ सुथरा माहौल ये जरूरी होता है तारक साहब ये तो जरूरी है लाहौर में ये चीजें डिजर्व करती हैं भाई लाहौर देंगे इस्लामाबाद बोलता है कहीं भी चला जाए तो जिस तरह इस तरह हॉल होते हैं आपको हर लिहाज से अच्छा ही नजर आएगा और पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं है ये तो लंदन से पाकिस्तान में नहीं है तो यार ये ना बात नहीं 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 बनता है क्यों ना बात ऐसे आईसीसी जो आई होती ना आई होती आईसीसी के छोटी सिक्योरिटी दे रखी वो उन्होंने भी तारीफ की ज्यादातर बलोचिस्तान वाली साइड पर खराबी चल रही है यार हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो बलोच कल अभी तक देखे भाई साहब वो चौबीस जवानों को मारा भी पाकिस्तान की बात क्या इंडिया में ऐसे इश्यू नहीं है तो पाकिस्तान को ब्लेम कर सिक्योरिटी की बात तो मैंने इधर की नहीं थी तुम लोगों ने सिक्योरिटी का इश्यू नहीं इस वीडियो में भाई इस वीडियो में इश्यू नहीं है तो लेकिन भाई वो हो जाएंगे कंट्रोल बलोचिस्तान वाली साइड पे ज्यादा होंगे कंट्रोल बाकी भाई इंडिया में हम बता सकते हैं किधर बड़े बड़े इश्यू हो भी रहे हैं तो हम भी देखते रहते हैं हर पाकिस्तान का नीचे ना दिखाया गया आप सेफ है तो यहाँ पे लोग आते हैं लोग आते हैं बिल्कुल आते हैं ये तो पंजाब सेफ है अगर बलोचिस्तान में पूरे को नहीं कह सकते चंद एक पॉइंट हो गए मुकाम हो गए कुछ शहर हो गए कई जगह कल कल वाली वीडियो हमने की जो कल वाला हादसा हुआ ना तो अब चीजें कंट्रोल होंगी अच्छा भाई मुझे ना इस पूरी वीडियो में एक चीज जो है ना आज ना अच्छी ये लगी की भाई आइसक्रीम वो जो आइसक्रीम वाला बंदा था भाई उसको इंग्लिश भी आती थी आज भाई इतने बड़े माल है तो भाई कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग मैगनम इंटरनेशनल ब्रांड है अमेरिकन यूरोप हर तरफ है अगर उन्होंने अपने मुलाजिम रख ली इतने बड़े माल में तो यूनिक और एजुकेटेड बंदे ये भी है जो क्योंकि वहाँ पे हाँ तो पे जो काउंटर पे खड़े हो हर टाइप के डिफरेंट कंट्री सिटीज के लोगों ने और अपना एक लिविंग सेंटर वाले बंदे आते हैं इतनी कई गुजरी भी बात रही जितना इंडियन हमें बताते हैं ना कि अनपढ़ लोग हैं चिट्टे अनपढ़ है इतनी भी कई गुजरी बात रही यार मैं वो बड़े बड़े लिखे लेकिन भाई वहाँ पे मैंने देखा की इंडिया में तो भाई साहब रेडी वाला भी फर फर इंग्लिश बोलता है भाई वो वो तलीम का थोड़ा सा मैार है वो कह लो उनकी कौमी जुबान इंग्लिश है ये कह लो तो फिर ऐसा है हकीकत है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि पूरा इंडिया को अगर एक दूसरे की बात समझ रही तो वो इंग्लिश इंग्लिश में बोली जाती है भाई को किसी से एड्रेस पूछना तो बीस बंदों में से एक आदमी ने बताना है इंग्लिश आती नहीं होगी 
पढ़े लिखे नौजवान इंग्लिश में कर बात उनसे तुझे ना क्या बड़ी बदमात हो गई अब तू हमारी मैंने जब मुद्दा की बात की ना तू ये कह रहा ना की इंग्लिश फर बार बोलेंगे तू यकीन मार किसी से इंटरव्यू ले लेना तुम उर्दू में ले लेना तू बीस बंदों को रोकेगा एक आधा बंदा देगा लेकिन बाप तो मैं भी इंडिया में तुझे लेके चला जाता हूँ आजा मेरा विजय ले मैं तुझे खाता हूँ हजारों करोड़ों बंदे जिनको उर्दू नहीं बोलनी आती उनको इंग्लिश नहीं आती होगी वो दिखाते ही वो जिनको आता होता है उनके पास ही कैमरा लेके बहुत ज्यादा है कोकोनट वाले सारी बातें जो मोहम्मद शामी इंडियन नहीं मोहम्मद सिराज इंडियन नहीं उनको इंग्लिश क्यों नहीं आती अच्छा भाई बात तो करते है अगर मैं उनका इंटरव्यू इंग्लिश में आड़ उड़ के बोल लेते हैं लो जी बोल लेते हैं चलो चलो ये भाई कई लोग हैं इनको भी इनको भी नहीं आती अच्छी खासी वीडियो वो हर वक्त में हमारी वीडियो भी वीडियो इतनी अच्छी प्यारी थी इंडिया को इंग्लिश आती है ले इंग्लिश पर चला गया बात गोरो की कार गोरे की पार्टनर हो रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान भाई साहब मैं तो कहता हूं गोरों को ये मैच देखने आएंगे अच्छी बात तो ये भाई के ये गोरों की ये मौज है कि अगर वो तीन चार महीने उधर काम कर लेना तो छह सात महीने इधर ना लग्जरी लाइफ जी सकते हैं पाकिस्तान हो गया भाई अच्छा अच्छी लाइफ लाहौर कराची होटल में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद लाहौर कराची में लातदाद होटल ये इनके बुक होते रहते हैं हम तो कभी इतना गए नहीं भाई बिल्कुल नहीं हम इतना गए नहीं इस्लामाबाद टॉप क्लास लेकिन भाई साहब एम्पोरियम जो है वो माल बहुत खूबसूरत है और साफ सफाई का वो भी बड़ी तारीफ कर रहे थे हमें भी दिख रहा था भाई साहब बहुत अच्छा है तो आप अपनी राय और ग्रुप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो खूब तो भाई ऐसे ही चिड़ गया चिड़ गया मेरे मुल्क की बात तो कर रहा है तो नहीं आएगा पहले तुम लोगों ने जान बुझ के सिक्योरिटी वाली बात चली इधर सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बात ही नहीं थी अच्छा फिर भाई बात बात पे जो कहते हो बम फोड़ने वाले तो ये फिर लोग क्या करने आए हैं ओ भाई एक इनका तो शुक्रिया भाई एक आधा आ गया सही भाई एक आधा आ गया सही है भाई अपने यहाँ जरूरत है कमर का मिलते नहीं बड़ी साथ तब तक इजाजत दें अल्लाह